தென்பெண்ணை ஆறு மேகதாதுவில் அணை கட்ட மத்திய அரசு அனுமதி தரக்கூடாது என்று தமிழக அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தியிருப்பதாக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது விவாதம் நடைபெற்றது இன்றைய விவாதத்தின் இறுதியில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டிருந்த பல்வேறு அம்சங்களை சுட்டிக்காட்டி அது தொடர்பாக அரசுக்கு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினார் நதிநீர் பிரச்சினை கடன் தொகை அதிகரிப்பு வருவாய் பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை நிதி ஆயோக் அறிக்கை சட்டம் ஒழுங்கு நிர்வாகத் திறனில் தமிழகம் முதலிடம் பெற்றது உள்ளாட்சித் தேர்தல் இலங்கை தமிழருக்கான இரட்டை குடியுரிமை தொழிலாளர்கள் போராட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து ஸ்டாலின் நீண்டதொரு உரை நிகழ்த்தினார் குறிப்பாக குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் குறித்த தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு குறித்து ஆளுநர் அறிக்கையில் எந்த விளக்கமும் இடம்பெறவில்லை என்பதை மு க ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டினார் இந்திய சட்டங்கள் இரட்டை குடியுரிமையை அனுமதிப்பதில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் இலங்கை தமிழர்களுக்கு எவ்வாறு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பினார் மத்திய அரசிடம் இருந்து மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி அளவு குறைந்திருப்பதை தனது உரையில் மேற்கோள் காட்டிய ஸ்டாலின் இதனால் மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் சிறந்த மாநிலங்களுக்கான விருது தமிழகத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருப்பது குறித்து ஆளுநர் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் குறித்து பேசிய அவர் சட்டம் ஒழுங்கு உள்ளிட்டவைகளில் அதே மத்திய அரசின் தரவுகளில் தமிழகம் பின்தங்கியுள்ளதாக கூறினார் தமிழகத்தில் முதலீடுகள் குறைந்திருப்பதாக ஸ்டாலின் கூறினார் மத்திய அரசிடமிருந்து எந்த காரணங்களும் இதுவரையில் வரவில்லை முதலமைச்சர் சொன்னது போல சிறப்பு கூட்டமும் இதுவரையில் நடத்தப்படவில்லை இப்பொழுது போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த புதிய வழக்கால் என்ன நடக்கப் போகிறது அரசு என்ன விளக்கம் தரப்போகிறது என்பதை தங்கள் மூலமாக நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் தங்கமணி சி வி சண்முகம் எம் சி சம்பத் ஆர் பி உதயகுமார் பாண்டியராஜன் உள்ளிட்டோர் அடிக்கடி குறுக்கிட்டு உரிய விளக்கங்களையும் பதில்களையும் அளித்தனர் நிர்வாக திறனில் தமிழகம் முதலிடம் பெற்றது எந்த அடிப்படையில் என்பதை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீண்டதொரு விளக்கத்தின் மூலம் பதிலளித்தார் பத்து பிரிவுகளில் ஐம்பது தரவுகளை மத்திய அரசின் நிறுவனமும் நம்பிக்கைக்குரிய தனியார் நிறுவனங்களும் ஆய்வு செய்து எந்த விருப்பு வெறுப்புமின்றி இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் தென்பெண்ணை ஆறு மேகதாது அணை பிரச்சினைகளில் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை ஏன் மேற்கொள்ளவில்லை என்று ஸ்டாலின் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் இது தொடர்பாக சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்திருப்பதாகவும் அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி தரக்கூடாது என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மாநில அரசின் கடன் சுமை மற்றும் நிதி பற்றாக்குறை குறித்து ஸ்டாலின் பேசியதற்கு பதிலளித்த துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மத்திய அரசு குறிப்பிட்டுள்ள நிதி பற்றாக்குறை அளவில் மூன்று சதவீதத்திற்கும் உள்ளாகவே தமிழகத்தின் பற்றாக்குறை இருப்பதாகவும் அதேபோல கடன் அளவும் இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்கு உள்ளேயேதான் இருப்பதாகவும் கூறி நிதி மேலாண்மையிலும் தமிழகம் முதலிடம் பெற்றிருப்பதாக தெரிவித்தார் முழு கொள்ளளவை எட்டுகின்ற அளவிற்கு அந்த வண்டல் மண் அழுவதற்கு தான் நம்முடைய அரசு அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கு என்பதை இந்த நேரத்திலே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இது ஒரு மகத்தான திட்டம் குடிமராமத்து திட்டம் என்பது ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றுகின்ற திட்டம் நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு பெற தொடர்ந்து முயற்சிப்போம் என மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் பேரவையில் இன்று கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் நீட் தேர்வு தொடர்பான பிரச்சினை குறித்து பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் இது தொடர்பாக பேரவையில் இரண்டு மசோதாக்களை ஏகமனதாக நிறைவேற்றி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்ததை சுட்டிக்காட்டி அதன் தற்போதைய நிலை என்ன மேலும் இதுகுறித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கு தொடுத்திருப்பதன் நோக்கம் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார் நீட் தேர்வை தமிழக அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது அதேபோல நீட் எதிர்ப்பில் இந்த அரசு உறுதியாக உள்ளது என்று அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விளக்கமளித்தார் தமிழகத்தில் கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி அரியலூர் காஞ்சிபுரம் ஆகிய இடங்களில் புதிதாக மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க மத்திய அரசிடம் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்
தற்போதுள்ள மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சிகிச்சைகளுக்காக புதிதாக புற்றுநோய் கல்லீரல் சிறுநீரகம் உள்ளிட்ட நூற்று பதினான்கு வகையான நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அரசு வகை செய்துள்ளது என்று துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார் இன்று சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது கும்பகோணம் தொகுதி திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அன்பழகன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த போது துணை முதலமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார் சென்னை பள்ளிகளில் ஆளியாரில் பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் மூலம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்து கைவிடப்பட்ட யோகா பயிற்சி மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கேள்வி நேரத்தின் போது கூறினாா்